వెల్కమ్ టు మాస్టర్స్ మనందరి గురువు గారైన డాక్టర్ బ్రహ్మాస్పిత మహా పత్రిజీ గారికి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కు నా ఆత్మ ప్రణామాలు మనకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని సాధనను అందిస్తూ వస్తున్న లైట్ వర్కాస్టింగ్ కు హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాం భగవద్గీత మరి భగవద్గీత తెలియని వాళ్ళు ఉండరు పత్రిజీ గారు కూడా ఏం చెప్తారంటే భగవద్గీత చదవని జన్మ వృధా అని చెప్తారు మరి ఈరోజు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మన పూర్వీకులు మన ఋషులు అందించిన ఈ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందుకుంటూ వస్తాము మరి స్నేహ కాసిరెడ్డి గారు మనకి జ్ఞానాన్ని అందించడానికి మన ముందుకు విచ్చేశారు మరి ఈరోజు మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం కూడా మనకు చెప్పి దాని అంతరార్థం చెప్తూ చక్కగా మనకు అందించడం జరుగుతుంది మరి వెల్కమ్ టు యూ స్నేహారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ నా పేరు డాక్టర్ స్నేహలతా రెడ్డి మాది ఆమన్ గల్లు కర్తాల్ దగ్గరలో మా మా నివాసము ఆమన్ గల్లు అనే ప్లేస్ లో మేము ఉంటాము నేను రీసెంట్ గా ఎండిఎస్ కంప్లీట్ చేసి క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఈ భగవద్గీత అనేది మనకి లాక్డౌన్ లో చాలా టైమ్ ఉండింది సో అప్పుడు నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను నాకు ఇంతకు ముందు చిన్నప్పటి నుంచి మెడిటేషన్ తెలుసు యోగా తెలుసు మిగతా చాలా బుక్స్ మీద కొంచెం ఐడియా ఉంది బట్ భగవద్గీత మా మా నానమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది ఒకసారి తీసి చూసాను బట్ నాకు అందులో ఏమీ అర్థం అవ్వలేదు ఇది ఇదంతా మనకి అర్థమయ్యే సబ్జెక్ట్ కాదు అని అలా పక్కన పెట్టేశాను బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ది టైం ఎప్పుడైతే నేను బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ గారిని కలిశానో ఆయన క్లాసెస్ విన్నానో ఆయన ద్వారా మెడిటేషన్ నేర్చుకున్నానో అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన రాసిన భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం అనే బుక్ చదవడం ద్వారా నాకు భగవద్గీత మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా పెరిగింది ఎందుకంటే సార్ అందులో మనందరికి చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా రాశారనమాట ఆ బుక్ ఎప్పుడైతే అది చదివానో ఓకే ఇది మనకు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన బుక్ అర్థం చేసుకోవడమే కాదు ఆచరించవలసిన బుక్ అని నాకు అర్థమైంది అది ఎప్పుడైతే చదివానో ఈ ఒక్క బుక్ చదివితే చాలు మనకి ఇంకా ఇంకా అంటే అన్ని బుక్స్ లో ఉన్న జ్ఞానము ఇది ఒక్క బుక్ లోనే ఉంది అన్నంతగా నాకు నచ్చింది అనమాట ఆ బుక్ సో అలా నేను భగవద్గీత ఫస్ట్ మామూలుగా అందులో అర్థాన్ని తెలుసుకున్నాను దాని తర్వాత శ్లోకాలు కూడా సంగీత సాధన ద్వారా శ్లోకాలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడే అదే లాక్డౌన్ లో ఇలా మీలాగా చాలా మంది పిల్లలకి నేర్పించడం కూడా జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు నా మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడం ద్వారా మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు టైం ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లాసెస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను అంటే భగవద్గీతలో అన్ని శ్లోకాలు నేర్చుకొని పెద్ద ప్రావీణ్యాలు అని చెప్పట్లేదు బట్ నాకు తెలిసిన జ్ఞానంని పది మందికి అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఎంత తెలిస్తే అంత అంత ఇతరులకు పంచడం ద్వారా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం మనం కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాం అనేది మా పేరెంట్స్ నాకు చెప్పింది కాబట్టి నాకు ఎంత తెలిస్తే అది పది మందికి ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆ ఇప్పుడు భగవద్గీత అంటే మనందరికి కొంతవరకు ఐడియా ఉంది ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పిందే భగవద్గీత కాకపోతే ఇది మనందరికి మనందరి వరకు ఒక పుస్తక రూపంలో తెచ్చింది మాత్రం వేదవ్యాసుల వారు కాబట్టి ఒక్కసారి ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తర్వాత మన భగవద్గీత అంటే మొత్తం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కేవలం అర్జునుడికి చెప్పిందే కాదు మన అందరికీ కూడా మన నిత్య జీవితంలో ఎలా మన జీవితాన్ని గడపాలి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్క లైఫ్ మనకి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగపడే భగవద్గీత అంత గొప్ప గీతను మనందరికీ అందించింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కాబట్టి 
ఆయనను ఒక్కసారి స్మరించుకుంటూ ఒక చిన్న పాట ద్వారా నేను ఆయనను స్మరించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ అందరూ మెడిటేషన్ లో కూర్చోండి కళ్ళు మూసుకొని శ్వాసను గమనిస్తూ ఆ శ్రీకృష్ణ చైతన్యంతో కూర్చోండి ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ క్లోజ్ యర్ ఐస్ అండ్ సిట్ ఇన్ మెడిటేషన్ అబ్జర్వ్ యర్ బ్రెత్ అచ్యుతం కేశవందామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితం ఇందిరా మందిరం చేతసాసుందరం దేవకీనందనం నందజన్ సందదే విష్ణవే జిష్ణవే శంకిని చక్రిని రుక్మిణి రాగిని జానకీ జానయే వల్లభీ వల్లభాయాచితాయాత్మని కంస విద్వంసిని వంశిని తే నమ కృష్ణ గోవింద హే రామనారాయణ శ్రీపతే వాసుదే వాజితే శ్రీనిధి అచ్యుతానంత హే మాధవ దోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీ రక్షక అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే రామచంద్రం భజే రామచంద్రం భజే లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఎవ్వరు కళ్ళు తెరవకూడదు మన శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఆ శ్రీకృష్ణుడి చైతన్యంతో ఉందాము ప్లీజ్ అబ్సర్వ్ యర్ బ్రెత్ ఓన్లీ విత్ ద బ్రెత్ ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్ మన శ్వాసే మనకి గురువు కాబట్టి శ్వాసని అనుసరిస్తూ కూర్చున్నాము
ముందుగా మనకు భగవద్గీత మనము అర్థం చేసుకోవడా అర్థం చేసుకుని ఆచరించడానికి ధ్యానం ఖచ్చితంగా అవసరం కాబట్టి మనం మొదటగా ధ్యానంతో ప్రారంభించాము మనము ధ్యానం చేస్తే ఆ రిసీవింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది మనం ఖచ్చితంగా దానిని మనం విన్న దానిని గుర్తు చేసుకోగలం గుర్తు పెట్టుకోగలం అలాగే మనకి కావాల్సిన సమయంలో దానిని ఆచరించగలము చక్కగా ధ్యానం చేయండి ప్రణీత్ ఎందుకు హండేస్ చేస్తున్నావు సాధకులు మెడిటేషన్ కూర్చోకుండా మనం ఏ జ్ఞానం పొందాలన్నా ధ్యానం మొట్టమొదటిగా ధ్యానం చేయాలి ఎవరు కళ్ళు తెలియకండి చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని వస్తున్నారు స్పెట్స్ రిమూవ్ చేసేయండి కృష్ణ పరమాత్మతో అనుసంధానంతో చక్కగా ధ్యానం చేస్తే ఓకే లాస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ మీరు ఈ మొబైల్ నుంచా వేరేటువంటి అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి స్క్రీన్ మీదకి ఒకసారి చెక్ చేయండి లాస్ట్ త్రీ సెకండ్స్ మెల్లిగా మీ రెండు చేతులు 
మీ రెండు కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి త్రీ టూ వన్ మెల్లిగా మీ చేతుల్ని చూస్తూ కళ్ళు తెరవండి ఓకే మనకు మరి ఈ ధ్యానాన్ని అందించిన మన గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒకసారి అందరూ క్లాప్స్ ఓకే ఫస్ట్ భగవద్గీత ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరికి ఎవరు చెప్పవలసి వచ్చింది ఇదందరికి తెలుసా ఎవరెవరికి తెలుసు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు అంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి ఓకే కొంతమంది రేస్ చేశారు సరే మనం అందరి కోసం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి తెలియని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను మనకు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలీదు ఇప్పుడు మరి అందరము ఈక్వల్ గా నేర్చుకోవాలి కదా సో వాళ్ళ కోసం మన అందరము మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాము మనకి ఈ భగవద్గీత అనేది బేసిక్ గా ఇది తెలుసు అందరికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చెప్పాడు కానీ ఎందుకు చెప్పారు అర్జునుడు అంటే ఎవరు అర్జునుడు పాండవులలో ఒకరు పాండవులు ఎవరు పాండవులు కౌరవులు పాండవులు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వీళ్ళిద్దరికి ఫాదర్ పాండు పాండవులకి ఫాదర్ పాండురాజు కౌరవుల ఫాదర్ ధృతరాష్ట్రులు పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడికి మళ్ళీ ఫాదర్ ఎవరు చిత్రవీర్య అనే రాజు అనమాట సో అక్కడ నుంచి ఇంకా అంతకు ముందు హిస్టరీ కూడా ఉంది సో కానీ మనకి ఇంత చాలు విచిత్ర వీర్యుడికి పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడు అనే ఇద్దరు ఇద్దరు సన్స్ ఉన్నారు పాండురాజుకు పుట్టిన వాళ్ళు పాండవులు పాండవు పాండవులలో ఒకరే మన అర్జునుడు అనమాట పాండవులు అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ పాండురాజు కొడుకులు ఫైవ్ మెంబర్స్ అందులో ఒకరు అర్జునుడు మిగతా నలుగురు పేర్లు తెలుసా మీ అందరికి అర్జునుడు కాకుండా అర్జునుడు కాకుండా మిగతా నలుగురు ధర్మరాజు భీముడు నకుల సహదేవులు సో మొత్తం ఫైవ్ మెంబర్స్ అనమాట అలాగే ఇటు సైడ్ ధృతరాష్ట్రుడికి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కొడుకులు అనమాట అందులో ఫస్ట్ అంటే పెద్ద పెద్దవారు దుర్యోధనుడు నెక్స్ట్ దుశ్శాసనుడు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ పేర్లన్నీ మనకు అవసరం లేదు సో వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్స్ పాండవులు కౌరవులు బ్రదర్సే అవుతారు కదా కానీ వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలే వార్ అనేది జరిగింది అనమాట అప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అంటే చాలా అన్యాయాలు చేశారు ఈ కౌరవులు అనే వాళ్ళు పాండవులకి ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా వాళ్ళని తక్కువగా చేసి రాజ్యాన్ని ఇవ్వకుండా అలాగా అన్ని చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో వాళ్ళకి అన్యాయం చేశారనమాట సో శ్రీకృష్ణుడు కానీ పాండవులు ఎప్పుడు ధర్మం వైపే ఉన్నారు కౌరవులు అధర్మం వైపు ఉంటారనమాట మన శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైనా ఏ వైపు ఉంటారు ధర్మం ఎక్కడుంటే వాళ్ళ వైపే ఉంటారు సో శ్రీకృష్ణుడు పాండవులను సపోర్ట్ చేశారు అందులో కూడా అర్జునుడినే ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఇష్టం శ్రీకృష్ణుడికి ఎందుకు అని అంటే అర్జునుడిలో ఆ భక్తి ఆ జ్ఞానము ప్లస్ ఆ యోగము ఈ మూడు క్వాలిటీస్ అర్జునుడిలో చూశాడు కాబట్టి అర్జునుడినే రథసారథిగా ఎంచుకున్నారనమాట సో ఆ కురుక్ష ఫైనల్ గా ఆ కురుక్షేత్రం అనే ఒక యుద్ధ భూమి అంటే కురుక్షేత్రం అనేది ప్లేస్ అనమాట ఆ ప్లేస్ లో పాండవులకి కౌరవులకి వార్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఎందుకు రాజ్యం కోసం డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట కానీ అలాంటి ఇప్పుడు ఒకవైపు అంతా అందరూ వచ్చేసున్నారు ఆ కురుక్షేత్రం అనే ప్లేస్ కు వచ్చేసున్నారు ఒకవైపు కౌరవులు ఉంటారు మరొక వైపు పాండవులు ఉంటారు వారు స్టార్ట్ అవుతుంది అనే టైంలో సడన్ గా అర్జునుడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే కేవలం రాజ్యం కోసం నేను 
కౌరవులు అంటే కూడా వీళ్ళ రిలేటివ్స్ కదా బ్రదర్స్ కదా సో కేవలం రాజ్యం కోసం నేను నా బ్రదర్స్ తోనే యుద్ధం చేయాలా ఇది ఎంత వరకు న్యాయం నాకు రాజ్యమైనా వద్దు నేను అడుక్కోనైనా జీవిస్తాను కానీ ఒక రాజ్యం కోసము నేను ఇలా యుద్ధం చేసి వాళ్ళని చంపలేను అని బాధ ఆ టైమ్ లో అప్పటి వరకు యుద్ధం చేయాలనే డిసైడ్ అయి వస్తారు భూమికి యుద్ధ భూమికి కానీ ఆ క్షణంలో అర్జునుడికి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట నేను కేవలం రాజ్యం కోసం నా సొంత బ్రదర్స్ తోనే నేను యుద్ధం చెయ్యను అని శ్రీకృష్ణుడికి చెప్తాడు అనమాట అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడికి అంత అర్థం అవుతుంది ఓ అర్జునుడికి సడన్ గా ఒక పిరికితనం వచ్చేస్తుంది అందుకే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఇట్స్ టైమ్ టు టేక్ ద క్లాస్ అని ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా క్లాస్ చెప్తున్నానో అలా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పారనమాట ఆ చెప్పిన క్లాసే భగవద్గీత భగవద్గీతలో మొత్తం ఎయిటీన్ అధ్యాయాలు ఉంటాయి ఆ ఎయిటీన్ అధ్యాయాలలో మొత్తం కలిపి సెవెన్ హండ్రెడ్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ శ్లోకాస్ మనము చాలా రోజులు పట్టచ్చు కానీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి అంత టైం లేదు కదా యుద్ధ భూమిలో అంత టైం తీసుకొని చెప్పడానికి కేవలం ఒక స్పాన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లోనే ఇదంతా టీచ్ చేసింది కానీ మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి మనం చాలా వివరంగా చెప్పుకుంటే కానీ మనకు అర్థం అవ్వదు ప్లస్ దాని దానిని ఎప్పుడు ఏ విధంగా యాక్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము దానిని ఉపయోగించుకోవాలి అనేది కూడా మనం రిపీట్ రిపీట్ రిపీటెడ్ గా మనము దాన్ని నేర్చుకుంటేనే వింటుంటేనే మనకు తగిన టైంలో దానిని మనము ఆచరించగలుగుతాము సో ఇంతకు ముందు నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చెప్పాను భగవద్గీత అందులో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చి ఉంటారు బట్ మళ్ళీ నేను ఆ శ్లోకాస్ కొన్ని రిపీ రిపిటేటివ్ గా ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ మనకు ఎంత వింటే మన మన మైండ్ లో అంత బాగా ఫీడ్ అవుతుంది సో మనం మళ్ళీ మళ్ళీ విందాము మళ్ళీ మళ్ళీ నేర్చుకుందాము ఎన్నిసార్లు విన్నా తక్కువే ఎంత నేర్చుకున్నా తక్కువే మనకి కాబట్టి అలా నేర్చుకుంటూ ఉందాము అండ్ ఇప్పుడు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనకి వచ్చింది అసలు భగవద్గీత ఎవరెవరికి చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారు అనేది మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు కానీ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అసలు ఎవరు నేర్చుకోవాలి భగవద్గీత అనేది పిల్లలు నేర్చుకోవాలా ఓన్లీ పిల్లలే నేర్చుకోవాలా ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళే నేర్చుకోవాలా లేదా ఏమి తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకోవాలా అన్ని తెలిసినా కూడా నేర్చుకోవాలా ఓకే ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే పిల్లలు నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఇంకా లైఫ్ చాలా ఉంది కాబట్టి పిల్లలు నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి లైఫ్ ఇంకా చాలా ఉంది కాబట్టి మన లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవాలి అలాగని మరి ఆల్రెడీ మొత్తం మా జీవితం అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు నేర్చుకొని ఏం చేస్తామని పెద్దవాళ్ళు అనుకోవచ్చు బట్ అలా కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే ముసలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు చావు అనేది అందరికీ వస్తుంది అది ఎవరైనా తప్పించుకోగలరా చావు నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరు మనం పుట్టడం ఎంత సహజమో మరణించడం కూడా అంతే సహజం ఆ మరణాన్ని ఎలా పీస్ఫుల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎలా హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేయాలని నేర్చుకోవడానికి పెద్దవాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే అలాగనే ఓన్లీ ఏమి తెలియని వాళ్ళు ఓన్లీ ఏమి తెలియని వాళ్ళే నేర్చుకోవాలా అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ ని నేను ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నాను నాకు నాకు జ్ఞానం అనేది ఉంది బట్ స్టిల్ నేను భగవద్గీత నేర్చుకోవాలా అంటే ఎస్ నేర్చుకోవాలి అలాగే పెద్ద సైంటిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు భగవద్గీత నేర్చుకోవాలా అంటే ఎస్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే మనకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ కోసం మన లైఫ్ లో మనకు ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ కోసం నేర్చుకోవాలి సో ఏమీ తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే భగవద్గీత అలాగను ఓన్లీ ఆ ధనవంతులే నేర్చుకోవాలా లేదా ఆ పూర్ పీపులే నేర్చుకోవాలా అంటే ధనవంతులు నేర్చుకోవాలి ఎందుకు మనకి ప్రా ఆ ధనవంతులకి కరుణతో ఎలా ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవాలి అలాగే పూర్ పీపుల్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి పూర్ పీపుల్ కి ఏమి లేకుండా కూడా ఎలా సంతోషంగా ఉండాలో నేర్చుకోవాలన్నమాట సో పూర్ పీపుల్ అయినా నేర్చుకోవాలి రిచ్ పీపుల్ అయినా నేర్చుకోవాలి చిన్నవాళ్ళైనా నేర్చుకోవాలి పెద్దవాళ్ళైనా నేర్చుకోవాలి అలాగే 
ఏమి తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అన్ని తెలిసినా కూడా నేర్చుకోవాలి సో మొత్తానికి మానవులందరూ మనం మనిషి జీవితం తీసుకొని వచ్చాం ఇక్కడికి సో మనిషి జీవితం తీసుకొని వచ్చినందుకు మనకు నేర్చుకునే శక్తి ఉన్నందుకు ఆ జ్ఞానం ఉన్నందుకు నేర్చుకోవాలి సో మొత్తానికి మానవులందరికీ మనం ప్రాపర్ గైడెన్స్ కోసం నేర్చుకోవాల్సింది భగవద్గీత కాబట్టి అలాంటి గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది ముందు తెలుసుకొని నేర్చుకుంటే మనకు దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది అని నేను చెప్తున్నానమాట సో ఇప్పుడు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనేది మనకు అర్థమైంది ఎందుకు ఈ భగవద్గీత ఎవరికి చెప్పారనేది కూడా అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మొదటిగా ఈరోజు ఫస్ట్ శ్లోకాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము అయితే ఆ మనకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా పద్దెనిమిది అధ్యాయులు ఉన్నాయి మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు ఉన్నాయి బట్ ఈ ఏడు వందల శ్లోకాలు మనం ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవాలంటే అది చాలా టైం పడుతుంది అండ్ కాబట్టి మనకి మన పత్రిజీ గారు ఓన్లీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ మటుకే ఆ ఒక డైలీ లైఫ్ లో మనకి అవసరమయ్యే శ్లోకాలు సపరేట్ గా రాశారు ఆ బుక్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో అవి ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి మనము అందులో రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం మన పత్రిసర్ బుక్ లో శ్రీకృష్ణామృతం అనే బుక్ లో రాసింది మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాము క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్ద బుక్స్ అందరూ తీసు తీసుకొని పెట్టుకున్నారు కదా ఎవరైతే బుక్ లేదో వాళ్ళు కేవలం నేను చెప్పింది విని దాని తర్వాత మీరు ఎవ్వరు ఆడియో ఆన్ చేసుకోకండి బట్ ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ నేను చెప్పిన తర్వాత పలకండి ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటే అందరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది నేను చెప్పిన తర్వాత ప్రతిదీ మీకు అనడానికి కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాను మీరు నేను చెప్పిన వెంటనే అనండి బుక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని చూస్తూ పలకండి వీడియోస్ అందరూ ఆన్ చేయాలి అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేశారు కదా ఎవరైతే వీడియోస్ ఆన్ చేయలేదో మేము అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము వాళ్ళందరూ ఆన్ చేయాలి ఎందుకంటే మీ క్లాస్ టీచర్ చెప్తుంటే ఎలాగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా మీరు ఒక డిసిప్లిన్ గా వింటారో ఇది కూడా ఒక క్లాస్ లాగే ఎందుకంటే యు ఆర్ లర్నింగ్ ద నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు మనం డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉంటేనే మనకు చెప్పింది మనము నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో అందరూ సిట్ స్ట్రైట్ హోల్డ్ యూర్ హ్యాండ్స్ అందరూ స్ట్రైట్ గా కూర్చోవాలి మేధాన్స్ కూర్చున్నాడు చూడు అలా కూర్చోవాలి అందరూ వెరీ గుడ్ మేధాన్ ఓకే అందరూ చాలా బాగా కూర్చున్నారు ఓకే అలాగే ఉండాలి నేను చెప్పిందంతా మీకు శ్రద్ధగా వినాలి క్లాస్ అయిపోయినాక నేను మళ్ళీ అడుగుతాను ఏదన్నా అడగచ్చు అంటే శ్లోకం ఇప్పుడే మీకు బై హార్ట్ అవ్వదు బట్ నేను మీనింగ్ అడుగుతాను మీనింగ్ అయితే మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పొచ్చు కదా మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మీరు శ్రద్ధగా వినాలి శ్రద్ధగా వింటేనే మీకు అర్థం అవుతుంది సో నేను ఎవరినన్నా ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసి అడుగుతాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని సో మీరందరూ శ్రద్ధగా వింటేనే చెప్పగలుగుతారు ఓకేనా ఓకే సో బుక్స్ ఉన్న వాళ్ళు మటుకు ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూస్తూ చదవండి ముందుగా మనం భగవద్గీతకు నమస్కరించుకుందాము ఓం శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ ఓం శ్రీ మద్ భగవద్గీత నమ ముందుగా ఓంకారాన్ని మూడు సార్లు అందరూ పలుకుదాము ఓ
ఓకే ఇప్పుడు భగవద్గీతలోని రెండవ అధ్యాయంలోని మూడవ శ్లోకం ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మీ నమ అందరూ ఒకసారి ఇది పలకండి ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మీ నమ ఓకే అందరూ బుక్స్ తెరిచారు కదా ఇప్పుడు మనం శ్లోకం చెప్పుకుందాము క్లైభ్యం మాస్మగమ పార్థ నై ఫస్ట్ ఓన్లీ వినండి నేను చెప్పింది మీరు ఫింగర్ బుక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫింగర్ ఆ లైన్ మీద పెట్టి నేను పాడుతుంటే చూస్తూ గమనించండి మీరు పాడకండి నేను ఎప్పుడైతే మీరు కూడా పాడండి నేను చెప్తానో అప్పుడు మటుకే పాడండి ఇంకోసారి నేను మొత్తం శ్లోకాన్ని చదివి వినిపిస్తాను మీరు మీరు బుక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫింగర్ పెట్టి చూస్తూ మూచేయండి మీ ఫింగర్ ని ఎవరైతే మరీ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పక్కనే కూర్చొని వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉండండి ఓకేనా క్లైభ్యం మాస్మగమ పార్థ నై తత్వైపత్యే శుక్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్వక్త్వోత్తిష్ట ఓకే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఒకసారి నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను ఆ తర్వాత మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ నేను పలికిన తర్వాత మీరు పలకండి ఫస్ట్ దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాము మేడం ఈ అధ్యాయము శ్లోకం ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇది రెండో ఇది భగవద్గీతలోని రెండవ అధ్యాయంలోని మూడవ శ్లోకం పేజ్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ శ్లోకమే ఇది మన పత్రి సార్ రాసిన బుక్ లో అయితే పేజ్ నెంబర్ టూ జనరల్ భగవద్గీత అయితే రెండవ అధ్యాయం మూడవ శ్లోకం ఓకే ఇప్పుడు దీని అర్థం తెలుసుకుందాము ఇందులో క్లైభ్యం మాస్ మగమ పార్థ పార్థ అంటే అర్జునుడికి మరో పేరు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య చాలా గొప్ప మంచి ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ అనమాట అది భక్తి అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్షిప్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక గురు శిష్యు అనుబంధం అనుకోవచ్చు అన్ని విధాలుగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉంటారనమాట ఒక ఫ్రెండ్ గా ఉండాల్సిన టైంలో ఫ్రెండ్ గా మంచి సలహా ఇస్తుంటాడు ఒక గురువుగా ఉండాల్సిన టైంలో ఒక శిష్యుడికి ఇవ్వాల్సిన సలహా ఇస్తుంటారు సో ఈ రోజు మనకి ఫ్రెండ్షిప్ డే సో మనకి ఫ్రెండ్షిప్ డే అంటే శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాగా ఉంటుందో మనం కరెక్ట్ గా ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎంత ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అదేం అక్కర్లేదు అనమాట ఏజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు నేను పెద్దదాని మీరు చిన్నపిల్లలు అవ్వచ్చు బట్ మీకు నాకు కూడా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఏర్పరచుకోవచ్చు మనము అలాగే శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్య ఉన్న గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ కి నిదర్శనంగా మనము మనం దానిని తీసుకొని మనం ఈ భగవద్గీత ఈ ముఖ్యమైన స్పెషల్ డే రోజు ఆ చెప్పుకుంటున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏంటి అంటే పార్థ అని ప్రేమగా పిలుచుకుంటాడనమాట అర్జునుడిని శ్రీకృష్ణుడికి పెట్టిన మరో పేరే పార్థ పార్థునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఏమని చెప్తారు అంటే క్లైభ్యం మాస్ మగమ పార్థ నైతత్వై యుపపథ్యతి క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం వ్యక్తోతిష్ట పరంతప హృదయ దౌర్బల్యం అంటే 
మనకి మన హృదయంలో ఒక భయం కానీ ఒకలాంటి పిరికితనం కానీ ఉండొచ్చు కానీ అర్జునుడు లాంటి గొప్ప వీరుడు అర్జునుడు అంటే చాలా గొప్ప వీరుడు అనమాట అప్పటికే ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి ఉంటాడు అర్జునుడిని ఎన్నో యుద్ధాలు గెలిచి కూడా ఉంటాడు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేసి ఒక స్టేజ్ లో ఉంటాడు అప్పటికే అర్జునుడు కానీ మనం చెప్పలేము అనమాట ఏ టైమ్ లో మనకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనని ఆ పిరికితనం అనేది ఆ భయం అనేది ఆవహిస్తుందో మనం చెప్పలేము ఎందుకు అంటే ఆ జ్ఞానం లేకపోతే ఎలాంటి మనిషినైనా ఎంత వీరుడినైనా భయం అనేది మనకి రావచ్చు కాబట్టి మనం ఒక ఒక అద్దం ఒక ముసుగు ముసుగుతో ఉండొచ్చు అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాడు అర్జునుడు ఇప్పుడు ఆ ముసుగుని తొలగించడానికి ఆ ముసుగుని తొలగించి అర్జునుడిలో ఒక జ్ఞానం నింపడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ శ్లోకం చెప్పారనమాట ఓ అర్జున నువ్వు చాలా గొప్ప వీరుడివి నువ్వు ఆ పిరికితనంతో ఉండడం ఎంత మాత్రం నీకు తగదు కాబట్టి ఆ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని నీలో నీ హృదయంలో ఉన్న భయాన్ని కానీ పిరికితనాన్ని కానీ వదిలేసి లే అర్జున యుద్ధం చెయ్యి యుద్ధం చెయ్యకూడదు అనే నీ నిర్ణయం సరైంది కాదు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాల్సిన వాడవి నువ్వు యుద్ధం చేసే విజయాన్ని సాధించగలవు అని ధైర్యాన్ని చెప్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు మనకి యుద్ధం చేసే సిచ్యువేషన్ రాకపోవచ్చు మనకి యుద్ధం అంటే ఏంటి మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఫేస్ చేసే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు నాకంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ కాబట్టి నాకు రేపు క్లినిక్ కి వెళ్తే రేపు ఏ పేషెంట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అదొక యుద్ధం అంటే అది నాకు వచ్చిన ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి తీసుకుంటే మీరు రేపు స్కూల్ కి వెళ్తే మీరు మీ టీచర్ చెప్పిన హోంవర్క్ ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అదే మీకు ఉన్న ఛాలెంజ్ కానీ అన్ని ఛాలెంజెస్ కి మనకి ఒక సొల్యూషన్ రావాలి అది నేర్చుకోవాలి అంటే మనకు తగిన జ్ఞానం ఉండాలి అలా జ్ఞానం ఉంటేనే మనం దానిని ఫేస్ చేసుకుంటూ దానిని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు యుద్ధము అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో మనకున్న డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలని నేర్చుకోవాలి మన శ్రీకృష్ణుడు ఆ టైంలో అర్జునుడికి దగ్గరగా ఉండి చెప్పినందుకు శ్రీ అర్జునుడు చాలా అదృష్టవంతుడు ఇప్పుడు కూడా మనకి శ్రీకృష్ణుడే చెప్పాలి అని అంటే శ్రీకృష్ణుడే ఒక వ్యక్తి కాదు ఇప్పుడు నాలో నీలో అందరిలో ఉండొచ్చు కానీ ఆ చైతన్యాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని మనకు మేలుకోవాలి అంటే ఇలాంటివి వింటూ ఉండాలి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి సో మనకి మన సిచ్యువేషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎలా పిరికితనంగా ఉండొద్దు ఎలా ధైర్యంగా ఉండాలి ఎలా భయంతో ఉండకూడదు ఇవన్నీ మనకు ఎప్పుడైతే పిరికితనం భయం ఇవన్నీ ఉండవో అప్పుడే మనకు ఒక సరైన సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది మనం ఎలా ఫేస్ చేసి ఎలా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలనే దాన్ని కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు నీలో ఉన్న శత్రువే నీ భయం నీలో ఉన్న శత్రువే నీ పిరికితనం కాబట్టి ఆ శత్రువుని నువ్వు ఎప్పుడైతే డిఫీట్ చేస్తావో డిఫీట్ చేయడము అంటే ఎప్పుడైతే ఓడిస్తావో అప్పుడు నీకు సరైన ఆ డిసిషన్ నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు ఇప్పుడు నువ్వు రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నావు అర్చున ఎందుకంటే నీ హృదయంలో నీ పిరికితనం అనేది వచ్చింది భయం అనేది వచ్చింది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యకూడదు అనే రాంగ్ డిసిషన్ నువ్వు తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ నీ శత్రువులను జయించు అప్పుడు నువ్వు రైట్ డిసిషన్ తీసుకోగలుగుతావు నువ్వు శత్రువులను జయించాలి అని అంటే నువ్వు సరైన జ్ఞానం ఉండాలి ఆ జ్ఞానం ఎలా నేర్చుకుంటాం మనము ఎలా నేర్చుకుంటాము అంటే సరైన జ్ఞానం సరైన సరైన ధ్యానమే సరైన జ్ఞానానికి మనకి తోడ్పడుతుంది కాబట్టి అందుకే ఫస్ట్ నేను ధ్యానం చేయించాను మీ అందరికి ధ్యానం చేయిస్తే మనము మనకు ఆ అక్సెప్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుంది ఆ రిసీవింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా మీరు ఈ చోవ నుంచి విని ఆ చోవలో నుంచి వదిలేయకుండా మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఇన్వైట్ చేసుకుంటామో ఎప్పుడైతే దాన్ని మన అణు అణువులోకి సెల్ సెల్ లోకి తీసుకోగలుగుతామో అప్పుడే అది సరైన టైంలో గుర్తుకొచ్చి మనకి దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అందరికీ మీ క్లాస్ లో టీచర్ సమానంగా ఒక లెసన్ చెప్తుంది కానీ అందరికీ ఈక్వల్ గా మార్క్స్ వస్తున్నాయా లేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు రిసీవింగ్ కెపాసిటీ ఒక్కొక్కరు రిసీవింగ్ రిసీవ్ చేసుకోవడమే కాదు మళ్ళీ దాన్ని నువ్వు ఎగ్జామ్ లో యూ షుడ్ అప్లై ఇట్ కదా ఎప్పుడైతే 
ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటామో అంత ఎగ్జామ్ లో అప్లై చేస్తేనే దాని రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది మనందరికి మరి అలా సరైన టైం కి సరిగ్గా సరైన కరెక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తు రావడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎంత చదివాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎంత రాసాం ఎగ్జామ్ లో అనేది అది ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే సరిగ్గా ఎగ్జామ్ టైం కు అన్ని గుర్తొచ్చి రాస్తారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది వాళ్ళకి స్కూల్ ఫస్ట్ కానీ క్లాస్ ఫస్ట్ కానీ వస్తుంది కాబట్టి ఎంత చదివామని కాకుండా ఎంత మనం అప్లై చేసినాం అనేది ఇంపార్టెంట్ మరి ఆ అప్లికేషన్ కి మనము ఇప్పుడు సరే కరెక్ట్ టైం కి మనకు గుర్తు రావాలంటే ఒక్కసారి చదవగానే కరెక్ట్ టైం కి మనకు గుర్తొస్తుందా ఎగ్జామ్ లో గుర్తు రాదు పదే పదే దాన్ని చదువుతూ ఉండాలి పదే పదే ఎంత రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి అంత కరెక్ట్ గా అంత ఈజీగా మనం దాన్ని అప్లై చేయ చేయగలుగుతాం అలాగే ఇప్పుడు ఒక్క శ్లోకం దానికి వివరణ ఇంతగా ఎందుకు ఇస్తున్నాను ఈ శ్లోకం నేను ఆల్రెడీ చెప్పి ఉండొచ్చు మీకు కొంతమందికి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక శ్లోకం ని మనం పదే పదే నేర్చుకుంటామో అప్పుడే మనకు సరైన టైంలో గుర్తొస్తుంది అనమాట గుర్తు రావడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన లైఫ్ లో ఏ మన లైఫ్ అంటేనే ఫుల్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ సర్ప్రైజెస్ మనకు తెలియదు ఏ ఏ టైంలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందో అన్నిటికీ మనం రెడీగా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు అర్జునుడు అన్నిటికీ రెడీగా లేడు ఇక్కడ రెడీగా ఉండడం అంటే కేవలం వెపన్స్ తో ఆయుధాలతో అన్నిటితో రెడీగా ఉన్నాడు కానీ అర్జునుడి మైండ్ లో అర్జునుడి హృదయంలో రెడీగా లేడు ఒకలాంటి భయం ఆవహించింది అతన్ని సో మనకు కూడా రేపు ఎందుకు ఆవహించింది అటువైపు ఆ అంత పెద్ద సైన్యాన్ని చూసి అనుకోవచ్చు లేదంటే ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత అర్జునుకి ఒక పిరికితనం రావచ్చు భయం రావచ్చు కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి మన లైఫ్ లో ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మన లైఫ్ లో ఎవరం చెప్పలేము కాబట్టి అన్నిటికీ మనం రెడీగా ఉండాలి ముందుగానే రెడీగా ఉండాలి అని అంటే ముందుగానే ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ధ్యానం చేయడం ఇవన్నీ అవసరం అప్పుడు మనం ఫుల్ ఎక్విప్డ్ గా ఉంటాం అనమాట ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా మన లైఫ్ లో ఫేస్ చేయడానికి అప్పుడు మనం దేనికి కృంగిపోము దేనికి భయపడము దేనికి దుఃఖించము అన్నిటికీ అన్నిటినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ అన్నిటినీ ఆ ఈక్వల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో హ్యాపీనెస్ అయినా దుఃఖం అయినా ఇది చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా మనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే మనని భయపెట్టే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అంతే రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం అనేది అందరికి సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అని అంటే నాకు కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఈక్వల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తానా అంటే కొన్నిసార్లు చేయలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు కూడా ఆ టైంలో దుఃఖము భయము ఇలాంటి అజ్ఞానాలతో నేను కూడా ఉండొచ్చు మరి ఆ అజ్ఞానాలను ఎలా తొలగించుకోవచ్చు ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని మనము వివిధ గురువుల ద్వారా తెలియ తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకు అప్పుడు ఆ గురువులే ఆ ఆ టైం కి సరైన జ్ఞానాన్ని అందించగలుగుతారు కాబట్టి మనం ఈ శ్లోకం ఇప్పుడు ఈ రోజు విన్నామా రేపు మర్చిపోయామా అని కాకుండా మీరు రోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే నేను చెప్తాను కాబట్టి మీకు సెవెన్ డేస్ టైం ఉంది ఈ సిక్స్ డేస్ లో అంటే సెవెంత్ డే నేను చెప్తాను ఇంకో కొత్త శ్లోకం ఈ సిక్స్ డేస్ లో ఎవ్రీ డే మీరు అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ స్పెండ్ చేయాలి ఒకటే శ్లోకం బట్ దానికి అర్థాన్ని నువ్వు ఒక ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు స్టూడెంట్స్ అందరూ విన్నారు బట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా మీకు ఇంకా కొత్తగా కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు కొత్తది ఏదన్నా నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఎవ్రీ సింగిల్ డే డైలీ చిన్నపిల్లలు అయితే పేరెంట్స్ వాళ్ళకి దగ్గరుండి లైన్ వర్డ్ టు వర్డ్ కరెక్ట్ గా ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేలాగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఓన్లీ శ్లోకం వర్డ్ టు వర్డ్ నేర్పించండి శ్లోకం కరెక్ట్ గా పలకడం ఎంత ఇంపార్టెంటో తర్వాత మనము దాని అర్థం నేర్చుకొని దానిని వాళ్ళ ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళని యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ చిన్నపిల్లలు అయితే పేరెంట్స్ యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ అండ్ యూ షుడ్ టెల్ దెమ్ ద టెల్ దెమ్ ద ఇంపార్టెన్స్ రోజు చదివితేనే మనకి అది మనకి ఆ మనలో ఇంబై అయిపోవాలన్నమాట ఏ టైంలో ఇప్పుడు టూ టేబుల్ టక్కున ఎవరిని అడిగినా చెప్పగలుగుతారు అలా అంటే ఎంత ఈజీగా మనం చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే అన్ని సార్లు మనం నేర్చుకున్నాం దాన్ని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అది కరెక్ట్ గా మనకి నిద్ర లేపడినా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు అలాగా నేర్చుకోవాలన్నమాట భగవద్గీత అనేది ఏదో ఒక్క రోజు నేర్చుకొని వదిలేసేది కాదు డైలీ డైలీ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ డైలీ యూ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు సమ్ వన్ అప్పుడే మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతారు రోజు వన్ అవర్ స్పెండ్ చేయాలి రోజు ఒకటే శ్లోకం ఎక్కువ కాదు ఒకటే శ్లోకం వన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి 
ఫస్ట్ శ్లోకం వర్డ్ టు వర్డ్ నేర్చుకోవడం దాని తర్వాత మీరు చూడకుండా నేర్చుకోవడం అనేది మీకు డే బై డే ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా వస్తుంది శ్లోకం అంటే సాంస్క్రిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ మీరు నేను ఇంతసేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మామూలు వర్డ్స్ లోనే ఇస్తున్నాను కదా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో ఇవ్వగలగాలి అప్పుడు మీకు అర్థం కంపల్సరీ మీరు ఇంకెప్పుడు మర్చిపోరు అనమాట ఇప్పుడు టీచర్ మీకు చెప్తుంది అంటే టీచర్ ఎన్నో ఇయర్స్ గా ఎంతో స్టూడెంట్స్ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ గా నేర్పించుంటారు కాబట్టి మీకు అది ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది అలాగే మీరు కూడా ఇంకొకరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అది ఆ మీలో ఉండిపోతుంది అనమాట మీకు మీరు ఇంకెప్పటికీ మర్చిపోరు శ్లోకం ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాని మీనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఆ ఈ శ్లోకం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ కాబట్టి నేను ఒక్కొక్క వర్డ్ ని చెప్తాను మీరు దానిని మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఓకేనా అందరూ ఎవరింట్లో వాళ్ళు కూర్చొని పలకండి ఓకే ఒకవేళ ఎవరికన్నా ఏదన్నా అర్థం కాకపోయినా నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను కాబట్టి జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ట్రై టు లిసన్ మీరు ఒక్కొక్క వర్డ్ ఎంత క్లియర్ గా వింటే మీకు అంత క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఎక్కడ మీరు తప్పులు పలకొద్దు ఓకేనా చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఉన్న దగ్గర పేరెంట్స్ గమనించండి వాళ్ళు ఎలా పలుకుతున్నారు అని ఒకవేళ ఏదన్నా తప్పుగా పలికితే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీరైనా వాళ్ళకి చెప్పండి ఓకే క్లైబ్యన్ మీరు పలకాలి ఏంటండి ఒకరిని తీసుకున్నామా మీరు చెప్పేది వాళ్ళు పలకడం ఓకే 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 అంటే నేను చెప్తాను ఒకరు ఎవరైనా తీసుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా అర్థం అవుతుంది నేను తీసుకుంటా డైలీ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు మనకు వాళ్ళని తీసుకుందాము ఓకే ఓకే సౌండ్ వినిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకేనా నా వాయిస్ వినిపిస్తాను మేడం ఆ పిల్లలు మీకు సౌండ్ సరిగా లేదంటే మీ నెట్ ప్రాబ్లము మరి మీరంతా కూడా యూట్యూబ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సౌండ్ రాలేదు ఉంటే బాగుంది క్లియర్ గా ఉంది ఓకే లౌక్య చెప్తావు కదా ఓకే నేను నేను ఫస్ట్ అంటాను తర్వాత లౌక్య కూడా అంటుంది లౌక్యతో పాటు మీరందరు కూడా అనండి కానీ ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి ఓకే క్లైభ్యం క్లైభ్యం మాస్మగమ మాస్టగమ మాస్మగమ మాస్మగమ మాస్ మాస్మగమ 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 ఎందుకు మీకు బుక్స్ ఉన్న వాళ్ళని చూడమంటున్నాను అంటే ఎక్కడ ఒత్తులు ఉన్నాయి ఎక్కడ దీర్ఘాలు ఉన్నాయి అవి మీరు చూస్తే ఒక్కొక్కసారి నేను పలికింది మీకు అర్థం కావచ్చు చూస్తూ అందుకే నేను చదవమన్నాను ఎందుకంటే అవి కరెక్ట్ గా పలకడం ఇంపార్టెంట్ మీ వాయిస్ అందరూ మీరు ఓపెన్ అవుట్ చేసి పాడాలి ఏదో చిన్నగా అలా పాడకూడదు మీకు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుట్ చేస్తారో మీ వాయిస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ శ్లోకాలు సాంస్క్రిట్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఓకే నైతత్వై నైతత్వై యుపపద్యతే 
युपपद्यते सूत्रम युत्रम सूत्रम 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 द्राद्राक्षुत्रम सूत्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम हृदय हृदय दौर्बल्यम दौर्बल्यम परिष्ठ मल्लीसार ईसार इंकेवरना पाड़ी अंत लौक्य मल्ल इंकोर की मोदी वीडियो आड़बल एवरना पर्वे अटे वाल पलक टाइम मिगता वाल पलकन अर्थम हो ओके अन्यूटर स्टूडेंट ओके पार्थ युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्युपद्
Hrudaya daur balyam Hrudaya daur balyam Hrudaya daur balyam Hru, Ante only words say kaadu pure kuda concentrate chen ne Indu kwa ante dhan dhwara me ku voice improve out in di Sangeeta gnyanam kuda ante me ku Sangeeta mochina ra Oka tune lo nech kunte ad oka systematic ga out in di So words me dhani kaa kunda tune me dha kuda you try to concentrate okay Hrudaya daur balyam Hrudaya daur balyam Hrudaya daur balyam Hrudaya daur balyam Daur balyam tappu ga antu no pranit Hrudaya daur balyam ఆడియో కూడా పెడతాను కాబట్టి మీరు వింటూ ఉంటే కూడా మీకు రిజిస్టర్ అవుతుంది బాగా ఫస్ట్ వినండి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే నే ఇది ఎవరైతే ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ గ్రూప్ చేద్దాము సో నీకు క్లాస్ అయిపోగానే ఆ రోజు చెప్పిన శ్లోకం ఆడియో ప్లస్ శ్లోకం రిటర్న్ ఫామ్ లో మీకు పెడతాను ఓకే దానిని చూస్తూ మీరు అందరూ ఆ ఆడియో వింటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈ వారం ఈ వారం మొత్తం అది హోమ్ వర్క్ అనమాట మీకు ఓకేనా ఎవరైతే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ కి మీకు స్కూల్లో ఎవరు సండే సండే మటుకి క్లాస్ ఉంటుంది మీకు సండే మీకు చెప్పిన శ్లోకం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే ఎవరినైనా అడగచ్చు నేను మీరు చూడకుండా చెప్పాలి మీనింగ్ అయితే చూడకుండా చెప్పాలి శ్లోకం కూడా యూ ట్రై టు లర్న్ వితౌట్ సీయింగ్ ఓకే శ్లోకం మీనింగ్ ఎవరు చూడకుండా రెండు చెప్తారో వాళ్ళు వెరీ గుడ్ అట్లీస్ట్ అయినా చూడకుండా చెప్పాలి ఓకే నీకు మిగతా శ్లోకాలు కూడా వచ్చు కాబట్టి వెరీ గుడ్ ప్రణీత్ బట్ ఇప్పుడు చెప్పే శ్లోకాలు కూడా యూ ట్రై టు లర్న్ వితౌట్ సీయింగ్ ఓకే నీకు ఇప్పుడు ఎలాగైతే చూడకుండా నువ్వు ఈజీగా చెప్పగలగాలన్నమాట అలా చెప్పాలి అంటే నువ్వు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రేపు మండే ట్యూస్డే వెనస్డే రోజు వన్ అవర్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ సండే వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు అందరూ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తేనే నేను నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్తాను ఒకవేళ ఎవరు ఏ ఒక్కరు చెప్పకపోయినా కూడా నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకం కు వెళ్ళాను ఆ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మళ్ళీ నేను అదే చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ అందరూ ఈక్వల్ గా నేర్చుకోవాలి అందరూ ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ ఈక్వల్ గా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకేనా నేను అందరికి ఈక్వల్ టైం ఇస్తున్నాను కదా అందరికి ఈక్వల్ గా చెప్తాను కదా సో మీ మీలో ఏ ఒక్కరు తక్కువ కాదు ఏ ఒక్కరు ఎక్కువ కాదు ఇప్పటి కొంతమంది ఆల్రెడీ శ్లోకస్ నేర్చుకొని ఉన్నారు అలాగని వాళ్ళు ఎక్కువ ఏం కాదు కొంతమందికి అసలు ఏమి భగవద్గీత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు తక్కువ ఏం కాదు ఇప్పుడు అందరూ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈక్వల్ టైం ఉంది మీకు నేర్చుకోవడానికి కాబట్టి అందరూ ఈక్వల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ సండే వరకు అంతే ఈక్వల్ గా నాకు ఎవరిని అడిగినా చెప్పే స్టేజ్ లో ఉండాలి ఓకేనా ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ కి ఎవరికైతే ఆపర్చునిటీ ఉందో మీరు మీ స్కూల్లో కూడా చెప్పే స్టేజ్ లో స్టేజ్ కి రావాలి ఓకేనా అలా మీరు చెప్తే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది చెప్పడానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మీరు ఒక స్టేజ్ మీద పాడితే మీకు మీకు కొంత అప్రిషియేషన్ వస్తుంది అప్రిషియేషన్ ద్వారా మీకు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది నేర్చుకోవాలి అని కాబట్టి యూ ట్రై టు బికమ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఒక స్టేజ్ మీద పాడేంత పర్ఫెక్ట్ మీరు అవ్వాలి అలా అవ్వాలి అంటే రోజు యూ షుడ్ యూ షుడ్ బి ప్రాక్టీసింగ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ అవర్ ఓకే మనము ఇది మధ్యలో ఆపేస్తాము బట్ మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వర్డ్ టు వర్డ్ చెప్తాను ఒక్కసారి లాస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి దానిని బ్రీఫ్ గా మీనింగ్ కూడా చెప్తాను ఓకేనా లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వన్ టైం ఒకసారి చెప్తాను నేను చెప్తాను మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఓకే తీసుకుంటాము చెప్పాయితే 
ఓకే స్నేహా ఎవరైనా ఒకరు అందరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు బట్ చేసుకోవట్లేదు శ్రీ వీణ్యాండ్ చేస్తున్నాను నైతత్వై శుద్రం శుద్రం మీరు ఐదర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినాలి లేదా చూస్తూ చదవాలి కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినాలి ఓకేనా ఇంకొకరిని తీసుకుంటాను వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అయిపోతుంది దీపాన్కుర్ నువ్వు పాడుతున్నావా ఫోల్డ్ యూర్ హ్యాండ్స్ ఇట్స్ రైట్ ఓకే నైతత్వై 
नैतत्वपद्यते शुक्र हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम ष्ट पर ओके दी मीन ब्रीफ पार्थ अं ओ अर्जुन एंतमात्रू पिरीतना तो उड़ूंतमात्र नी हृदय में उ दौर्बल्या अंत नी हृदय में उ भयानी पिरीतना वे पिरीतन तो उम्र तगू नु धैर्य का युद्ध चयि युद्ध चयकू अनेसीजन नी निर्णय करेक्ट का धैर्य तो युद्ध चेयली अ्रीकृष्ण परमात्म अर्जुन तो चुप्त इधी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एवर भगवदगीताोारी दिन चलवी एक्सप्लेनेशन मत चवं दिन तरह ओन वर्ड ओन वर्ड पेरेंट्स एक्सप्लेन चेयरान ट्रई ची पेरेंट्स वाली चप्न वाली एवं मिस्टेक्स उ लेदे नैक्स्ट क्लास डे नड़गू ने अड़गे याडम ऐसी ओन वर्ड ट्रई चेयर ओके नैक्स्ट क्लास मोस्टली नैन एवर अड़ताबी एवर अड़गना चपाली नैक्सीम नंबर आफ पीपल अड़गु मेर चपेदे उकोर की ओकला अर्थम अवच्छ सो डिफरेंट डिफरेंट विंटे मन की कूड़ा इंका चाल अंत चाल मंदिर मन ने वालमी नैक्स्ट अंदर मेरे चपेदे उन्माट मी ओन वर्ड एक्सप्लेन चेयरान ट्रई ची नैक्स्ट सड़े क्लास ओनली ने अवसर लेक इप भगवदगीता यूट्यूब श्लोक डिफरेंट डिफरेंट पीपल विनी वाले चुप्त वाले एक्सप्लेन चार एंतरेंट ट्रई चे अंत अप्रिशिशन वस्तु नैक्स्ट वीक एवर ओन वर्ड ट्रई चारो दे वि अप्रिशिटेड ओके नीन मिगता गुरु तुटे वाल देश ट्रई ची यूट्यूब विनी ट्रई ची सो अडियम द्वारा ने यू ट्रई टू एक्सप्लेन इन युर् ओन वर्ड नैक्स्ट वीक वर की ओके होंक् पर्फेक्ट ने वाले क्लोक ने पड़ती एवर ने रो वाल की मल्ल श्लोक उल्कि ने ओके क्लारी पलको मन क्लास मुगे मुझे मल्लोसारी मन को इंत ज्ञाना मन इंत मंदी मध्य अवकाश कल विन अवकाश कल मन की मन गुर गारी मर मर धन्यवाद अलागे मन की प्लाटा क्रियेटर्स लाइट वर्कर्स ग्रूप मेबर्स की पेर पेरन अंदर की थैंक यू चुप्कू मुख्य रंजित गारी अवकाशा इच्छा थैंक यू सो मच मास्टर थैंक यू एव्री वन मैडम मन को चक्कर अंदर जी श्लोक इंत मंदिर तो पल की चूँकना दल मरी वन वीक वन श्लोका टाइम इतना मैडम 
ఓకే కిడ్స్ మరి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది మరి మన పిరమిడు గ్రూప్స్ కావచ్చు ఎన్నో లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు ఆ లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళని మాత్రమే మేము ఆ గ్రూప్ గా ఫామ్ చేస్తాం గమనిస్తాం మాకు తెలుస్తుంది ఎవరు రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అవుతున్నారని నేను ఒక నెంబర్ పెట్టాను దా ఎవరు ఆ గ్రూప్ లో లేదో ఆ నెంబర్ మీరు మెసేజ్ చేయండి వాళ్ళు జాయిన్ చేస్తారు మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో ఓకే మరి ఇది భగవద్గీత పుస్తకం పత్రీజీ గారిది ఇప్పుడు మేడం చదివింది ఈ బుక్ లోదే ఇది పత్రీజీ గారు మనకి ఇచ్చిన కొన్ని శ్లోకాలు దీనిలో ఈ భగవద్గీతలో తీసుకో ఇవ్వడం జరిగింది మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బుక్ లేని వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేడం చెప్పింది చాలా అంతరార్థం చాలా బాగా ఇచ్చారు సార్ మేడం చెప్పింది దీంట్లోదే చెప్పి తీసుకొని చెప్పారు మేడం కూడా మరి ఈ బుక్ లేని వాళ్ళు రంజిత్ సార్ కు మీరు మెసేజ్ చేస్తే కావాల్సిన వాళ్ళకు పంపిస్తారు ఓకే కిడ్స్ మరి చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందించిన స్నేహ మేడం కు స్నేహలత గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఒక్క ఒక్క నిమిషం మీరు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వరకు చిల్డ్రన్ మీరు అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పాలి నాకు లోక మీనింగ్ ఏ మారదు బట్ మీ లైఫ్ లో మీకు మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ధైర్యంగా ఉండాలి అలా మీ మీకు ఎలా అనిపిస్తే మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఆ శ్లోకం ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు భయం కలిగేది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఎలా ధైర్యంగా ఉండాలి అనేదానికి మీరు మీ ఓన్ గా ఫేస్ చేసే డిఫికల్టీస్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తుంటే మీకు చెప్పడానికి వస్తుంది ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్ దగ్గర చెప్పండి మీకు వన్ వీక్ టైం ఉంది కాబట్టి మీ పేరెంట్స్ కూడా మీకు ఇంకేమైనా తప్పులు చెప్తుంటే మీరు కరెక్ట్ చేస్తారు మీ సో పేరెంట్స్ కూడా ప్లీజ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి ఎందుకు అంటే ముందు ముందు వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి డిఫరెంట్ గా మీ ఓన్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్